everyone. 안녕하세요. Kids Times 아하의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 바퀴벌레에 대해서 읽어볼 텐데 바퀴벌레가 알고 보니까 그렇게 나쁜 것만 아니라고 하네요. Cockroaches to the rescue라고 했습니다. 자, 이제 구원 투수로 나누는 무슨 어, 바퀴벌레 이렇게 되겠는데 자, 뭘까요? 정말요? It is true. Cockroaches are gross, right? 맞아요. 바퀴벌레는 정말 너무 역겹고 막 징그럽죠. Gross, right? Although universally hated, 널리 많은 사람에 의해서 미움을 받고 있는 건 사실이지만 researchers found that the cockroach might be the key ingredient for killing super bacteria, right? 그런데 연구한 사람들이 과학자들이 발견을 했는데요. 어쩌면 마이시죠. 어쩌면 바퀴벌레가 슈퍼 박테리아를 죽이는데 아주 중요한 열쇠가 될수 있는 원료를 갖고 있다라고 어, 그 조사관 과학자들이 밝혀냈다고 합니다. Bugs live in some of the dirtiest places on earth. 벌레들은 사실 이런 곤충들은요. 지구상에서 가장 지저분한 곳에서 산다고도 할 수가 있죠. In order for insects to survive, 그런데 이런 곤충이나 벌레가 생존하기 위해서는요. They need a strong defense system. 아주 강력한 방어체계, 면역체계가 필요합니다. 여기서 they라는 거는 insect를 얘기하겠죠. Super bacteria like MRSA and E. coli are very hard to kill. 그런데요. 이제 뭐 포도상구균 중에 한 어, 그런 박테리아가 되겠죠. 그리고 대장균과 같은 슈퍼박테리아는 굉장히 이거를 죽이기가 어렵다고 합니다. That's why they can be so deadly to humans. 자, 이것들을 처치하기가 힘들기 때문에 그만큼 인류에게 치명적인 것이죠. Right? Researcher Simon Lee dissected the brain of a cockroach. 그런데 이제 과학자 사이먼 리 연구원이 아, 카크로즈 그 바퀴벌레의 브레인을 갖다가 분해를 했어요. 해부를 했습니다. 그랬는데 he discovered nine antibacterial molecules uh, that can defend against these super bacteria, right? 자, 이 분이 연구하시는 분이 어이그 어, 바퀴벌레의 그 두뇌를 갖다가 열었더니 뭐를 열었 열었더니 거기에 아홉 개 이르는 안티박테리아 몰큐스가 되겠습니다. 그래서 항 박테리아 입자들을 발견을 한 것이죠. 그래서 심지어 이런 슈퍼 박테리아와 맞서 싸울 수 있는 방어할 수 있는 그런 항 박테리아 물질을 발견했다고 해요. Maybe now we won't find cockroaches so disgusting. 자 이렇게 우리 박테리아를 박멸할 수 있는 키를 가지고 있다고 생각해 보면. 그 전에는 무조건 더럽고 징그러웠는데 이제는 어쩌면 그렇게 바퀴벌레가 역겹지 않을 수도 있겠죠. Right. 자, 우리 문제를 한번 풀어보도록 할까요? Unscramble the words below to make a sentence. 자, 한국말 우리가 우리말 어, 번역이 되어 있습니다. 곤충들이 생존하려면 in order to 라는 구문에 in order for to 라고 되겠죠? In order for insects to survive. Right. They need a strong defense system. 그래서 곤충들이 생존하기 위해서라는 구문이 되겠습니다. 아마도 이제 여러분은 바퀴벌레들이 아주 징그럽다고 생각하진 않을 거예요. 우리 아까 마지막에 봤던 문장이죠. Maybe now you won't find, right? 무엇 무엇이 형용사 이렇게 쓰면 이렇다라고 생각하다라는 거가 되겠죠. Disgusting은 아까 gross하고 비슷한 의미의 징그럽고 역겨운 이라는 의미가 되겠죠. 자, 빈칸 넣어볼까요? What's the point of killing? 자, 이게 뭐죠? 벌레 중에 하나는 bees, 귀여운 비꿀, 어, honey bee가 있는데요. 벌레를 막 열심히 죽이는 사람이 있는데 그 벌레를 다 죽이는 게다 무슨 소용인가요? 라는 그런 문장이 되겠죠. The teacher knows that the boy hates math. 그 선생님은 그 소년이 수학을 싫어한다는 걸 알고 계셔요. 라는 문장이 되겠네요. 수학 공부를 싫어하는 학생의 얼굴을 그려보면 좋겠습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye-bye.